മാളികപ്പുറത്തിലെ റിയൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണ് ഇതേ നമ്മുടെ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ഇന്ത്യ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആള് രജനീകാന്ത് ആണ് രജനീകാന്തിന്റെ പേരായിരിക്കും രജനീകാന്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സിനിമകൾക്കും ചെറിയൊരു പെങ്കൊച്ച് ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ലൊക്കേഷന് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര വർത്താനമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർത്താനം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം അത് പുള്ളിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വാ അതായത് ലൊക്കേഷനിൽ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോ വന്നിട്ട് എന്നോട് പക്ഷേ ചേട്ടാ ചോദ്യം എന്ന് പറയും ഞാൻ ഏതായാലും മൃഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കും ഒരു മൃഗ വിദഗ്ധനാണ് എനിക്കുള്ള പോലെ ഒരു പെറ്റ്സിനോട് ചെറിയ താല്പര്യമുള്ള യൂട്യൂബ് എടുത്ത് പലതരത്തിൽ പെട്ട പട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ചില റിഡിൽസും ചില ചോദ്യങ്ങളും ഇച്ചിരി പഠിത്തക്കാരിയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അല്ലേ എന്തോ ഒരു റിഡില് ചോദിച്ചല്ലോ ഒരു ദിവസം എന്നോട് എന്തായിരുന്നു അത് ഒരെണ്ണം ഡേ അനുസരിച്ചോട് ചോദിക്കും നല്ലോണം പാളി ചെറിയ കൊച്ചിന്റെ മുന്നിലല്ലേ പാളിയത് ആ പിയൂഷ പറഞ്ഞു ഇതാ വിഷയം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഈ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു മഞ്ജുഷ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ മറ്റേ ആൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞ പെങ്കൊച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ദ ഡാസ് ഞാൻ കേൾക്കാത്ത പോലെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഫുൾ ഷൂട്ടിംഗിൽ വൈ ശ്രീപദ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ വൈ ഞാൻ രാജഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ കളമശ്ശേരി ഞാൻ കണ്ണൂർ ജി എൽ പി എസ് മാധവങ്ങളിലെ സ്കൂൾ വലിയൊരു ഓഡിഷൻ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കല്ലൂടെ ലൈഫും അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ മെൻഷൻ കാസ്റ്റിംഗ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് സോ രണ്ട് പേരെയും ഓഡിഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഡയറക്ടറും പിന്നെ അഭിലാഷാണ് ഇത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് സോ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ബിക്കോസ് മോളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവും അവൻ്റെ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ആ എനർജിയാണ് പിയൂഷ് ഉണ്ണി എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വൈബ് ഉണ്ണി നമ്മളെല്ലാം വലിയ തോതിൽ ഇവരെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളൊരു കുരുമുളക് വളരുന്ന പോലെ ഇവരായിരുന്നു മാവ് ഇതേ പിടിച്ചു വേണം നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് വളരാനും കയറാനും ഒക്കെ നമ്മളൊരു പാരസൈറ്റ് ആണ് ഈ പടത്തിൽ ഇവർ രണ്ടും ഒരു തരിയെങ്കിലും കണക്കുകേടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവർ രണ്ടും ഈ രാത്രി ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമാണെന്നറിയാം ഇവർ നിൽക്കണമല്ലോ ഇതിന് മുഴുവൻ രാത്രി ഉറക്കം നിൽക്കാൻ ബസ്സിൽ പോകാൻ ജംഗ്ഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും ഇവർ എവിടെയെങ്കിലും ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇവ ദാ ഷോർട്ട് ആയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും പിന്നെയും വരും പിന്നെയും വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അല്ലേ ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതം തോന്നിയത് സൈജുവിൻ്റെ ആ സെൻറ്റിമെൻസ് സീനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കളിക്കും പോവും ഇവരവിടെ പേരൊക്കെ വരയ്ക്കാനും അവിടെ നിൽക്കുന്ന അതിലെ ഇതിലേക്ക് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇവർ സ്റ്റാർ ആണ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇവരെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഇവർ സുഖമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നേം കാണാം ലൊക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളാരാ എന്റെ കയ്യിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് രണ്ടുപേരും ചീത്ത പറഞ്ഞാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെയാണ് ആണല്ലേ ഇത്രയും <laughs> 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 
ചേച്ചിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു കേട്ടോ പുള്ളി എന്നല്ല പുറത്തോട്ട് കരഞ്ഞു കൊച്ചിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ ലീഡ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗോൾ അടിച്ചത് മെസ്സി ആണേലും പാസ് ചെയ്യാൻ ആള് വേണമല്ലോ അവിടം വരെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ എന്റെ മോനാ ഈ പമ്പ വരെ ചെറുക്കൻ എത്തിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പമ്പയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ണി മുകുന്ദം കൈയും വീശി മല കയറി പോയനെ അല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി അതായത് ഞാൻ സിനിമയിൽ സീരിയസ് ആണേലും വ്യക്തി ജീവിതത്തില് ഞാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് ഞാൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തില് വളരെ ഞാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സൈസ് എന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരുത്തൻ തന്നെയാണ് ഇവൻ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞത് അവിടെ പോയിട്ട് ഇല്ലവർ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്ലിസറിലൊക്കെ ഇട്ട് കരയാണ് വീട് വിട്ട് പോവാണേ അപ്പര ഇവിടെ രമേശ് പറയാ നമുക്ക് റോഷാക്ക് കാണാൻ പോയാലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ അമ്മയുടെ അഭിനയിച്ച് ആർക്കി ഞങ്ങളിങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സീനിക്ക് എടുക്കാൻ നമുക്കേ ഇവനും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും വിഷം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മലേഷ്യ പോവാം അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ് ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു മാത്രല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ വന്നു നമ്മൾ ഡെയിലി പൂജ ചെയ്ത് ആക്സിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ദേവുണ്ട് ശ്രീപദ് ഉണ്ട് അഭിലാഷിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സീക്വൻസിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അവസാനം ഇങ്ങനെ റോപ്പ് ഷൂട്ട് ഹാർനസ് ഹാർനസ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദേവ് ദേവിയുടെ പോർഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ ദേവ് ഞാൻ പേടിച്ചു മോള് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേണം ഷീ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പോർഷൻ പഠിക്കാൻ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് പോയി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരാളവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ദേവിയുടെ ദേവിൻ്റെ ഹാർനസ് ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എനിക്കായിരിക്കും എന്ന് ശ്രീപത് അപ്പൊ അഭിലാഷ് പോയിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്ത നിനക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിട്ട് അപ്പൊ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ദേവിയുടെ പോർഷൻ വന്ന് ഞാൻ ദേവ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാരും ക്ലാപ്സ് ദേവൂനെ എടുത്ത് ഒരാൾ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയില് അതാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്ത സീക്വൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോ നൂറോളം പേര് ഒരുമിച്ച് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാണ് മോള് നന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ തന്നെ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോ അടുത്ത ഷോട്ട് നിറഞ്ഞ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരാള് പറഞ്ഞുപോഴേ ഈ രൂണിക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാണല്ലോ അപ്പൊ നിപ്പ ഇങ്ങനെ നിറയും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയോട് അഭിലാഷ് പോയി പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാളും വലിയ സീക്വൻസ് നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രംഗവേ മോളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ അളിയൻ വന്നിട്ട് ആ മറ്റേ സൗമ്യ സൗമ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളാരും ഇടപെടണ്ട അവള് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാധ്യത ആവത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാന്ന് പറയും പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നില്ല ആ കഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുടിക്കുക അത് സത്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞ് നല്ലോണം കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സത്യമാണ് നല്ല കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ പിഷാര ചേട്ടൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ കഞ്ഞ് എന്താണ് പോയി കുടിക്കാൻ കഞ്ഞി ആയോ ആ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ആ ഒരു രംഗം സത്യത ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊട്ടിയങ്ങ് ചിരിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ രംഗം ടാ മറ്റേ നമ്മൾ രമേശേണ്ട ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം മിക്കത് ഒരു ഹ്യൂമർ ടച്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ട ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മരണവീലൊക്കെ എന്നിട്ടേ എനിക്കൊന്ന് കരയണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു സാധനമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ആക്ടറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്ന് സംസാരിക്കാം ബിക്കോസ് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി പുള്ളിക്കാരൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താറുണ്ട് എല്ലാം ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്
ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് അത് അത് മാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിൽ ഒരു ഒരു ആക്ടറിന് ഇതും ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കറക്റ്റ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഹ്യൂമർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും ആ അതാണല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് വരും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ഷൻ ഒരു നന്നായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ എന്ന് മാത്രമായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഞ്ച് വർഷം ബൈ ചോയ്സ് ആക്ഷൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് മേപ്പടി ഞാൻ ചെയ്തു ഷഫീഖ് ചെയ്തു പിന്നെ മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമയെത്തി അപ്പം നമുക്ക് അത് മാറ്റാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടണം ഇപ്പോൾ മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമയിൽ രമേശേട്ടൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കും നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഓ ഇത് ഇതിൽ രമേശേട്ടൻ തമാശ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അതല്ല നമുക്ക് തമാശകൾ വേണ്ട ബിക്കോസ് ഈ ക്യാരക്ടർ വേറെ രീതിയിലാണ് പോകേണ്ടത് അതിന് പുള്ളി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും വരണം ഇവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട്സ് അപ്പോണ്ട ടൈമിലെ പാവങ്ങളുടെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ താടി മുടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഷർട്ടൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് കുളുമുറി ഇപ്പം റൂമിൽ പറഞ്ഞത് നീ ആ പുഴയിൽ നിന്ന് പമ്പയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന സീനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ടർക്കി എടുത്തിട്ട് വരാന്തേ കൂടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോ അനീഷിന്റെ വക നടക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്തോ പതിനായിരക്കണക്കിന് പെമ്പിള്ളേര് വിളിക്കാൻ കൊതിക്കുകയും വിളി കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുകയും എന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് നേരിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സന്തോഷം പിന്നെ ഉണ്ണിയട്ട ഞാൻ ജനതാ ഗാരേജ് സിനിമ ഇറങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തെലുഗു വർഷൻ ഞാൻ ആ പടം കണ്ടു ആ പടം കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉണ്ണിയട്ടൻ്റെ അഭിനയം അത്രയും കാലം വന്നതിൽ വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അഭിനയം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ണിയട്ടന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ആരാധകനാണ് ഇങ്ങനെ പടം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ മെസ്സേജ് വിട്ടു പിറ്റേ നിന്ന് എനിക്ക് അതിന് ഉണ്ണിയട്ട് റീപ്ലേ തന്നു ആ സന്തോഷമുണ്ട് ആ റീപ്ലേ തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എടാ നീ ട്രൈ ചെയ്യടാ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് റീപ്ലേ തന്നു അത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് പറയാണ് മാളികപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയതിന് എനിക്ക് സന്തോഷം പിന്നെ കുറേ കാലമായിട്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരുപാട് സീരിയലുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ അയ്യപ്പനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ണിമുഖം തന്നെ മേളിൽ ഒരു അയ്യപ്പൻ വരാനില്ല ചേട്ടാ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിലെല്ലാം അയ്യപ്പൻ്റെ ഭക്തിയും കുട്ടിക്ക് അയ്യപ്പനോടുള്ള ഭക്തിയെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിൽ എപ്പ് ഷൂട്ടിങ്ങിലിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ല ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയ നിയോഗമാണ് വലിയൊരു നിമിത്തമാണ് അത് തന്നെയാണ് 